రాజకీయాల్లోకి ఎలా వచ్చారు రాజకీయాలు అంటే ఇప్పుడు సిపిఐఎం ఎల్ పార్టీలో చేసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఆయన మా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ కి కొంచెం దాంట్లో గ్రూప్లు అది అవ్వటం దాని వలన కొంచెం తప్పుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో నుంచి కానీ ఇక ఎట్లయినా కొంచెం రాజకీయంగా ఏదో ఆ వాసన అనేది అది తగిలిన తర్వాత కొంచెం ఏదో అన్నట్లు ఉంటుంది కదా అట్లా ఇక తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎన్టీఆర్ గారు చేసిన అప్పుడు కొత్తగా కదండి ఇంకా పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉండేవారు తర్వాత రెండు సార్లు ఎన్టీఆర్ గారు కూడా రెండు సార్లు టికెట్ ఇచ్చారు ఒకసారి ఏమో ఇక ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అది రిటర్న్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇక ఏదో అంటే మన చేతి దాకా రాలేదు మనకు తెలియదు ఇక్కడంతా కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ అది చేసి ఎవరు ఎట్లా అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటారు కదా తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు మంచి మనుషులు ఎవరు యాక్టివ్గా ఉంటారు ఎవరు పార్టీలో నిస్వార్థంగా పనిచేస్తారు అన్నట్లుగా తెలుసుకొని ఈయనకి టికెట్ ఇస్తున్నామని అనౌన్స్ చేశారు అప్పుడు టీవీలు కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయి మనకి ఏది తెలియదు ఆ రోజు చూడు చూడు అని చెప్పేసి కరెంట్ లేదు టీవీ పెట్టుకునే అవకాశం కూడా లేదు అయితే వేరే ఎవరంటే మాకు అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి ఎఫ్సిఐ పేరం కనకయ్య గారని అతను వచ్చి తెల్లవారేసరికి వచ్చి ఇట్లా మీకు అది ఎన్టీఆర్ గారు టికెట్ అనౌన్స్ చేశారని చెప్పేసి చెప్తేనే అప్పుడు వెళ్దామంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అదంతా వాళ్ళు సంతోషంగా వచ్చి చేసి వాళ్ళు ఈయన సాగనంపేసరికి అక్కడ ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తి మాల మల్లేష్ గారు కి మళ్ళీ ఇక వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫైర్ చేసుకున్నారో ఆయనకైతే టికెట్ ఇచ్చేశారు సరే మంచిది సంతోష కానీ మళ్ళీ తర్వాత ఒకసారి ఎప్పుడు తొంభై నాలుగు మున్న ఏమో టీడీపీ నుంచి వచ్చింది ఇక అప్పుడు అన్యవారి కారణాల వల్ల ఏదో ఏదో ఏదితో ఇక ఓడించాలి అని చెప్పేసి అందరూ కలిసి ఏదో కొంతమంది కలిసి మరి మాలం మల్లేష్ గారు మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్గా వేశారు తర్వాత ఈయనని ఓడించారు అనుకోండి ఓడించారు ఇక తర్వాత ఆయన ఇండిపెండెంట్గా గెలిచారు ఈ గెలుపోవటంలో వస్తున్నప్పుడు అలాగే మీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు అయితే ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత లైఫ్ కంప్లీట్ గా మారిపోయి ఉంటుంది సో మీరు దాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు అసలు అంటే ఇప్పుడు ఆయన జాబ్ చేస్తూ ఇట్లా ఏదంటే ఈ పొలిటికల్ గా ఇట్లా తిరగటం మీటింగ్లు అటెండ్ అవ్వటం అట్లా చేసేవారండి ఈనాడు కూడా జాబ్ వదులుకోలేదు అని జాబ్ చేస్తూనే చేశారు ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్ గారు ఫస్ట్ టైం అట్లా క్యాన్సిల్ అయింది అది ఇక రిజైన్ చేసే అవసరం లేదు మళ్ళీ రెండోసారి టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు అది సింగరేణి నుంచి అవసరం లేదు అన్నట్లుగా ఎన్టీఆర్ గారు అన్నారు కానీ అది మనకు తెలియక ఈ దామోదర్ రెడ్డి ముద్దస్వామి దామోదర్ రెడ్డి గారు అది రిజైన్ చేయాలి తమ్మి అని అని అన్నారు అనేసరికి ఈయన రిజైన్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఈయనని అందరూ కలిసి ఇట్లా ఓడించటం మాది చిన్న ఫ్యామిలీ ఇక మళ్ళీ ఏది చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అనేది అర్థం కానీ స్థితిలోనే ఉన్నాము కానీ టీడీ టీడీపీ పార్టీలో యాక్టివ్గా పనిచేయటం అట్లా చేస్తున్నారు తర్వాత ఏదో ఒకటి పని కావాలి అన్నట్లుగా కల్పించాలి అన్నట్లుగా నేను కూడా ఒకసారి వెళ్ళాను ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గరికి అందరం వెళ్ళాం అప్పుడప్పుడు వెళ్ళటానికి వెళ్ళేవాళ్ళం అప్పుడు అది ఏదన్నా చైర్మన్గా అన్న ఇవ్వండి అండి అని అని అన్నాను నేను అన్నాను జాబ్ లేదు ఏం లేదు మాకు ఒక పాప పాపను చదివించాలి జాబ్ ఎందుకు రిజైన్ చేశారమ్మా అని అన్నారు ఆయన అంటే రిజైన్ చేయమంటేనే చేశారండి ఇక మరి ఏది కూడా లేదు అని అనేసరికి ఆయన అప్పటికప్పుడు సిఎన్ఎండి గారికి ఫోన్ చేసి వెంటనే జాబ్ ఇప్పించారు అది చేసుకుంటానే ఉన్నాం ఇక టూ థౌజండ్ ఫోర్లో మన టీఆర్ఎస్ నుంచి పోటీ చేయడానికి కేసీఆర్ గారు టికెట్ ఇచ్చారు పోటీ చేసేటప్పుడు ఇక బి ఫామ్ ఇచ్చి తర్వాత నామినేషన్ వేసిన తర్వాత వేసే ముందు ప్రజెంట్ చేయాలంటే చాలా కన్న తల్లిని కోల్పోయినంత ఫీల్ అయ్యా ఫీల్ అయ్యా ఎందుకంటే జీవనాధారం అది అదే మాకు పెట్టిన భోజనం నిన్నటి దాకా తిన్నాం కానీ మనం ఇప్పటి వరకు ఇట్లా చేసి ఇట్లా ఉండి మళ్ళీ మనం 
వదులుకోవటము అని అంటే అదొక చాలా బాధ అనిపించింది ఆ రోజంతా ఇక తర్వాత ఇక గెలిచాము ప్రజలందరూ కూడా అప్పుడు అనుకున్నారు ఇక ఇక్కడ మంచి మనిషి అని కానీ నాకు అన్నిటిని మించింది కూడా ఏమీ అవసరం లేదు ఆయన మంచితనం ముందు ఆయన మంచి పేరు ఎప్పటికీ కూడా కోరుకునేది అనుకునేది మంచి పేరు మంచి మంచికే తలవంచాలి మంచిగా ఉండాలి ఏవి రావు ఏవి పోవు అనేది భావం ఆయనలోనే ఉంది నాకు ఆ కోరిక కూడా ఉంది అది ఇక ఏదో ఏదో జరుగుతుంది ఏదో ఏదో అని అంటే ఏదన్నా చెప్పినా విన్నా కానీ నాకు ఇవన్నీ కూడా ఇవి తాత్కాలికమే శాశ్వతం అనేది ఉన్నా పోయిన మంచి చెడు అనేది ఉంటుంది నాకు అదే శాశ్వతం అనేది నా జీవ నర నరాల్లో జీర్ణించకపోయినా ఇది అట్లానే అనిపిస్తుంది